ഹായ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലും ആയിരം മെമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മാസമായി ഒരു മുപ്പതോളം വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് പല രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പുതുതായിട്ട് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അറിയിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഏത് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ടേബിളിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ടേബിളിനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി കോഫി ടേബിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അത് കാണാം ഞാൻ ഇഷി എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻഫിനിറ്റി ടേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് വേണം അതുകൊണ്ടാട്ടോ നമ്മളുടെ നോർമൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി മിറർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ടേബിളിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പേസിന് മുകളിൽ ഒരു ടിൻഡൻ ഗ്ലാസ് വെക്കും അതിൻ്റെ താഴെ മുകളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് ഒരു മിററും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന എഡ്ജി എഡ്ജിയുടെ ടേബിളിന് ചുറ്റും എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഒട്ടിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജനലിൽ അധികം വെയിലൊന്നും അകത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ടിൻഡൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വില ഇതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മേടിച്ചപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിലയായി സാധാരണ ഗ്ലാസ് കിട്ടുന്ന ഏത് കടയിൽ പോയി ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ടിൻഡൻ ഗ്ലാസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മിറർ മേടിക്കാം പക്ഷേ ഈ സൈസിൽ മിറർ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ച് പൈസ ആവുന്ന പരിപാടിയാണ് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ വില വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അലമാരിക്ക് ആണ് അഴിച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മിററും ഗ്ലാസ്സും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാലേ ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ ഇ ഡി ഇൻഫിനിറ്റി മിററിനെ പറ്റി ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ആർ ജി ബി എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് ഇതിങ്ങനെ പല പാറ്റേണിൽ തെളിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈനായിട്ടും അല്ലാതെ ഒക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ വില ഒരു മുന്നൂറിന് മുകളിലേക്ക് വരും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഏകദേശം ഐ ഡി കിട്ടാനായിട്ട് താഴെ ആമസോണിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് മീറ്ററിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മുറിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി മിററിനെ പറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി മിറർ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മേശ തലയും കൂത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് താഴെ കണ്ണാടി കമത്തി വെച്ചേക്കുവാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ണാടി ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ തൽക്കാലം തടിക്കഷ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിത് പെർമനൻ്റായിട്ട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തടിക്കഷ്ണത്തിൽ ഫ്ലെക്സ് പിഫിൻ്റെ പശു ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഈ കണ്ണാടീനെ ഇവിടെ നിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒട്ടിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഉറച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പോകത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ സൈഡിലൂടെ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഈ എഡ്ജിലൂടെ എല്ലാം ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൽ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ പശയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി അഥവാ ഈ പശ പിടിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പശ ഈ കണ്ണാടിയിൽ വീഴാ